meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que tá sendo esse primeiro semestre da faculdade É gente, depois de um vídeo que eu postei, respondo algumas perguntas que a maioria era sobre a faculdade Muitos de vocês quiseram que eu fizesse é, sempre de todo semestre e postassem como é que tá sendo o semestre Como é que tá acontecendo, influindo as coisas e as atividades Então hoje eu vim contar um pouco pra vocês, resumidamente, de como que tá sendo o meu primeiro semestre na faculdade <risos> Então, gente, esse primeiro semestre foi um, um primeiro semestre, assim, um pouco impactante pra mim, porque eu terminei o estudo em 2015, 2015, foi? Terminei o estudo em 2015, então daqui pra cá eu não, eu tava muito, não, não estudei muita coisa, não estudei muita coisa, não corri atrás de muita coisa, tá? a única coisa que eu fazia mais era ler, que eu sempre gostei muito de ler, mas aí teve o um período do ano do casamento, que aí eu fiquei só cuidando das coisas do casamento e tal, dos preparativos, aí depois eu teve o primeiro ano de casado, que eu fui me relaxando, sabe? Então, assim, foi uma coisa que um levou o outro, e quando você não tem prática de, de qualquer coisa que você faça na sua vida, você, quando você não tem aquela prática, você perde um pouco de saber um pouco sobre aquilo, você perde um pouco a dinâmica, como resolver as coisas, então, pra mim, foi um pouco complicado entrar na faculdade assim. Mas, né, gente, eu acho que a maior dificuldade é você entrar, depois que você entra, você consegue desenrolar. No meu caso, a faculdade foi um pouco conturbada, porque caiu muita coisa que as, as matérias umas em cima da outra. Eu tive matéria esse, esse semestre, ainda não terminou o semestre, tá? Mas eu tive matéria, eu tô tendo matéria de biologia. Até agora eu tive biologia, anatomia, hum, química, parasit, eh, parasitas, não lembro da matéria, parasitomas, acho que é isso. É, então assim, dentro da matéria de anatomia, a gente... Engloba muita coisa, muita coisa mesmo. Você acha, ah, você é igual ao colégio, é super fácil, você coloca sua continha, ou lê alguma coisa e tal, gente, não é. Não bota isso na tua cabeça porque não é. Porque assim, eu entrei acreditando que era isso, ah, você é super fácil, o ensino médio pra mim foi tranquilo, sempre tirei notas boas e tal, então, ah, você é tranquilo. Gente, não é, não é, não é mesmo. E principalmente pra quem estuda EAD, é mais complicado do que presencial. Porque pra quem estuda EAD, você, é você e você mesmo, você tem que se virar, correr atrás, tentar entender aquele assunto. É, tem professores que vão estar ali sempre pra você tirar dúvidas com eles, mas não vai ser como na sala de aula. Então é um pouco mais complicado. Mas aí o que, é que acontece? Em anatomia, eu estudei os ossos, os tecidos, os músculos. Ai, gente, eu estudei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa mesmo. Tipo, que o corpo humano é composto por 206 ossos, a coluna vertebral é composta por 33 vértebras. Gente, é muita coisa. E aí você tem que saber o nome de cada osso, esse osso, esse osso, cada osso. Sabe aquilo que sua mãe dizia assim? Ah, é o tornozelo. Então, tem um nome específico pra esse osso. Sabe, quando só me falar, tipo assim, hum, queixo, queixo, eu não específico pra esse osso, né? Não é queixo que se fala, então assim, gente, é uma, é uma, abrange muita coisa mesmo, a matéria de anatomia pra mim foi a que mais eu, a que mais eu aprendi, pra ser sincera, mas a que eu mais eu me prendi, assim, pra poder querer absorver tudo ao mesmo tempo, mas tem várias coisas, vários métodos que eu usei pra essa disciplina, que até ela já foi fechada, Pra essa disciplina, é, eu tirei, gente, nessa disciplina 9.4 de médias e eu fiquei muito feliz, né? Porque 9.4 é tipo quase um 10. Ah, arrasei. Mas também me dediquei muito a essa disciplina. É, biologia é, foi uma matéria que... Assim, eu não tenho tanto... Eu nunca gostei muito de biologia, pra ser sincera, mas também nunca gostei menos, sabe? Eu sempre fui naquele meu termo, tipo, ah... Dá pra passar, <risos> dá pra passar, mas sendo que quando eu chego agora, me deparo com a faculdade de biologia, biologia pra mim foi uma coisa, tipo, surreal, entendeu? Lógico, apareceu muita coisa de escola, apareceu, apareceu muita coisa de escola, pra coriontes, eu coriontes, mei meiose, mitose, essas coisas, apareceu muito, sendo que de uma forma mais abrangente, sabe? De uma forma muito maior e você ficou, tipo, oi? Onde? Não sabia, peraí, calma. Então assim, mas graças a Deus eu tive um, um desvio ali em biologia, porque pra mim foi um momento mais complicado. Eu sempre fui ótima na escola em português, tá? Português eu tirava muita nota boa, história, é, baterias assim, mas biologia eu nunca fui tão boa. Eu lembro até que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu vou comentar com vocês. Eu lembro até que um dia eu tava lá na escola e aí a professora chegou e disse teste de surpresa. 
Como assim? Teste de surpresa em biologia, professor. Você tá louca? Mas era teste de surpresa. Eu esqueci até o nome da professora agora, mas ela era bem bonitinha. E se alguma dos meus amigos estiver vendo esse vídeo do meu ensino médio, comenta aqui embaixo com é aquela galega lá, que se não a gente no primeiro ano, tá, gente? É. Enfim, ela chegou de teste de surpresa de biologia. Gente, eu te juro, a maioria da sala tirou nota baixa. Inclusive... A Ana aqui, né? A única pessoa que tirou nota baixa foi a menina lá na sala, que ela é muito zica em biologia, que o nome dela é Bárbara, e ela tirou uma nota muito boa. E tipo assim, acho que foi pior. Mas aí já passou essa fase. Mas assim, pra vocês terem ideia de como que eu não tava muito aí pra biologia. Biologia era mais isso. Faço minhas atividades, estudo pra prova, passei e pronto, acabou. Eu não tinha aquele ânimo de estudar biologia e tal. Não, não tinha. Então, quando eu agora me deparo com a faculdade, eu tenho que estudar biologia. Então, pra mim, foi um pouco muito oh, biologia. Mas aí, apesar de, dos pesares, altos e baixos que eu tive é, com essa matéria, esse me esses meses, mas aí eu consegui tirar uma média 8.8. Então, pra mim, foi tipo... <risos> Tirei 8.8. Uma matéria que eu não sabia, tipo assim, que eu não tinha interesse em nada. Mas eu tirei uma nota legal, então pra mim foi ótimo. É, eu ainda tô estudando a matéria de química, a matéria ainda não fechou. Eu ainda tô estudando. Mas pra mim essa matéria tá sendo mais difícil que biologia. Por quê? Porque eu nunca gostei muito do negócio de contas, cálculos, química, física, matemática. Ó, nunca gostei dessas matérias. Se você também não gosta de cálculo, você comenta aqui embaixo. E quando eu comecei a fazer o curso de radiologia, nem passou pela minha cabeça que pra eu saber tirar um raio-x, pra, saber saber pra eu saber do corpo humano, eu teria que estudar cálculo, né? Nunca passou isso. Mas aí em química vem o quê? Tabelas periódicas, dá pra ir. Mas quando chega, gente, nos prótons, elétrons, neutros, e você começa a calcular, e você começa a ver que tá dando errado, e começa a ver a massa, e... Com... Gente, é um bagulho muito louco. <risos> é um negócio muito sim, sabe? Que você fica, tipo... Uou, wow, meu, por que tem isso, entendeu? Eu até hoje eu não entendo, porque às vezes é, eu fico olhando e eu vejo que um o negócio é um próton e quando eu olho é um elétron e eu não entendo, parece que as coisas se modificam do papel na minha frente, então pra mim é um pouco complicado, mas eu estou batendo muito nessa matéria porque eu quero fechar essa matéria com uma nota muito boa mesmo, é porque eu não quero ficar devendo cadeira como eu já falei pra vocês, né? Mas eu tô me esforçando muito, me esforçando muito, eu quase não tô dormindo, quase, tipo, eu tô sempre me esforçando nessa matéria, que eu quero bater essa matéria, bater mesmo, porque é um desafio, gente. Eu sou uma pessoa que, assim, é vocês, se eu dizer pra mim, ou se alguém me disser, ah, você não vai conseguir, não, eu faço questão de mostrar pra aquela pessoa e de mostrar pra mim mesmo que eu consigo. Então, eu sempre corro atrás, muito atrás das coisas, porque eu tenho que mostrar, além de mostrar pra pessoa que eu consigo, eu tenho que mostrar pra mim mesmo que eu consigo, que eu sou capaz de fazer aquilo, entendeu? Então, o que é que acontece? Eu tô na matéria de química, é... surgiu uma nova matéria que é parasitomas, se eu não me engano, é esse nome da matéria. Não lembro, eu vi bem rapidinho, então não vou saber dizer pra vocês explicitamente, mas se não for, deixa o nome aqui embaixo, tá? O nome da matéria é correto. E pra mim, assim, gente, tá sendo um... Agora que já passou mais sufoco, né? Eu tô química, mas até tô mais... É... Tá um... um período leve de química. Pra mim tá sendo ótimo esse semestre, ótimo mesmo, é... Só o, a satisfação que você tem de saber que você está fazendo algo para o seu futuro, que você está investindo no seu futuro e que lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer meu, valeu a pena as noites sem dormir, valeu a pena o quanto que eu me esforcei. Então, para mim, esse semestre está sendo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E é isso, gente. É, eu vou gravar vídeos em cada semestre. Quando esse semestre terminar, ele termina lá para setembro, deixa eu ver, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Lá para agosto, finalzinho de agosto... Começo de setembro o semestre termina, então quando o semestre terminar, gente, eu vou voltar aqui e vou fazer um novo vídeo sobre isso. Eu não vou ficar muito fazendo batendo na mesma tecla, faculdade, 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 porque tem gente que não vai querer muito ter interesse sobre o assunto, então vai ficar muito chato, sabe, o canal só nesse ritmo aí. Mas aí eu vou sempre jogar um, dois vídeos no meio pra quem tem curiosidade. Pra quem tem curiosidade também, gente, saber como que é o curso EAD, o curso à distância... É, se vale a pena, se a pessoa recebe diploma, essas coisas tudo, vocês comentem aqui, tá? Eu também gravo um vídeo pra vocês falando sobre isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, dê like, não esquece de clicar aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Comenta aqui o que vocês acharam. Gente, por favor, torce muito por mim, porque eu quero sair com esse semestre, com todas as matérias, com notas boas, sem precisar pagar matéria, sem precisar é, dever matéria, entendeu? Então, é, torce muito por mim mesmo, eu quero ter uma nota boa nas provas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beijo e até o próximo vídeo, tchau!